السلام علیکم ایوری ون دس از کاشف حسین یور انگلش ٹیچر فرام میڈیشیا فاؤنڈیشن اکیڈمی آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ اسٹینگ سیف ایٹ یو ہوم ایز یو نو دا ویدر از گیٹنگ ورسٹ ڈے بائی ڈے سو ڈو ناٹ فوگیٹ ٹو فالو دا سو پیس دیٹ از نمبر ون ویئرنگ میس نمبر ٹو کیپ سوشل ڈسٹینس اینڈ نمبر تھری ڈونٹ شیک ہینڈ وتھ ایچ ادر آئی ہوپ یو گائز آر فالوئنگ دیس ایس او پیس ایز دس از اوور first responsibility to save ourselves and other family members so in this video i'm gonna start a new chapter that is myths okay it is mentioned on uh, it is given on page number 76 unit number 9 i hope ke last worksheet aapne bahut achhe se solve kar li hogi and this worksheet will be going to will be very interesting for you as we are going to discuss an interesting story are you excited for learning a new chapter okay let's begin okay students so sabse pehle hum uh, difficult words sikhenge aur iski pronunciation uh, bhi sikhenge ki hame difficult words ko kaise pronounce karna hai to aap logo ne mere sath sath word ko pronounce karna hai okay let's see the first word is descendant second mythology third savanas fourth community fifth sequence number six beliefs seven firmly eight discovery number nine flesh ten cattle number eleven wonder number twelve is crushed Uh, I hope you have understood the correct pronunciation of these difficult words. Okay, students. So now we are discussing vocabularies of unit number nine. उसके बाद फिर हम ये chapter discuss करेंगे कि इसमें कौन सी story है and what is the myth in this chapter, right? So let's discuss the first vocabulary we have here is elaborate. Its English meaning is develop and in detail. Means किसी चीज को बयान करना but in detail. We call it elaborate. Second word is grazing, यानी कि जिस तरह जानवर चारा खाते हैं and in the green field they go and uh, they eat grass. तो उसको हम कहते हैं grazing करना. Uh, sparkling, shining brightly with the flashes of light. ठीक है जिस तरह lights uh, sparkling कर रही होती हैं और चमक रही होती हैं उसको हम sparkling light कहते हैं right? Set off, begin. किसी चीज़ की शुरुआत करना like I set off my day with the name of Allah or he sets off his exam uh, with the name of Allah you can make example like this okay kindle to start a fire aag jalane ko hum kehte hain kindle kindle a fire kindle a lamp kindle a uh, you can say candle you can say that another one is sailor it is very common word for you sailor hum kehte hain us shakhs ko jo ki ship chalata hai ya uska captain hota hai usko hum sailor bhi keh sakte hain superstitions believe that is based on human reasons okay there are many superstitions the superstitious elements that we have in our society jaise ke billi rasta kaat de and matlab ki agar sheesha toot jaye to kuch bura hoga to these are called superstitions uh, elements or superstitions things that vary from society to society pakistan mein jo superstitions hai wo ho sakta hai ki dusri aur jagah prevail na kare it is only exist in pakistan and the one is myth a false belief or idea kisi bhi jhoote ya galat idea uh, koi aisa idea jo ki bahut zyada famous ho bahut zyada mashhoor ho lekin wo kisi false cheez par base kare so that is called myth right i hope you have understood these vocabularies now we are moving on to the chapter the main text which is myth राइट स्टूडेंट सो अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे और uh, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के आगाज़ में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो कि uh, हमारी सोसाइटी में है और आप इस चीज़ को बहुत uh, अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं सुपरस्टिशंस हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है जैसे कि मैंने अभी वोकेबलरी के लास्ट में आपसे कहा कि अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो एक बुरा या एक बैड लक समझा जाता है इसी तरह इफ़ यू हैव अ इच इन योर हैंड सो मनी विल कम टू यू कि पैसे आपके पास आएंगे इसी तरह एक और मिथ भी है एक और सुपरस्टिशन भी है कि अगर कोई शीशे का ग्लास टूट जाए या शीशा टूट जाए तो वो एक बैड लक माना जाता है ओके सो दीज काइंड ऑफ मिथ्स वी हैव इन अवर सोसाइटी 
लेकिन मिथ्स uh, पे बिलीव करना या नहीं करना दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ मिथ के किस तरह द डिस्कवरी ऑफ अर्थ पॉसिबल हुई कि दुनिया किस तरह डिस्कवर हुई दुनिया पर लोग कैसे आए आज तक इसके बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं कि दुनिया किस तरह बनी दुनिया से पहले क्या था ज़मीन थी या नहीं थी ज़मीन पे पानी था या नहीं देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव दैट इज़ स्टिल अन आंसर्ड तो आज मैं उन सवाल के जवाब नहीं बताऊंगा बट के एक मिथ बताऊंगा जो कि डिस्कवरी ऑफ अर्थ से रिलेट करती है तो आप लोगों ने स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ओके नाउ एज यू सी ऑन द वर्ल्ड द फर्स्ट वर्ड इज बोरो पीपल लोग कहते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई तो उस पर सबसे पहले बोरो पीपल आए और उन्होंने इस दुनिया को आबाद किया उससे पहले दुनिया में कोई नहीं था सिर्फ जानवर थे पेड़ पौधे थे घास थी एंड दैट्स इट एंड देर वॉज नो वन ऑन दिस होल अर्थ ओके नाउ द स्टोरी स्टार्ट फ्राम हेयर आई एम जस्ट रीडिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ विच इज गिवेन ऑन पेज नंबर सेवेंटी सेवन लेट मी मैंशन द पेज नंबर हेयर पेज सेवेंटी सेवन ओके द वॉर पीपल केम फ्राम अ लैंड बियॉन्ड द स्काई वेयर दे वर नो एनिमल्स ऑफ एनी काइंड दे वर एंड मेनी बर्ड्स ऑफ रिच ब्यूटी हुज फीदर्स दे यूज टू मेक देर इलेबरेट हैड्रेस वन डे ओकन अ यंग वॉरो हंटर सो अ बर्ड मोर ब्यूटिफुल देन एनी ही हैड सीन बिफोर ओके वॉरो पीपल कहाँ रहते थे वो स्काई है उस आसमान के ऊपर रहते थे और वहाँ पर उनके पास कोई इस तरह का एनिमल नहीं था जो कि आज हमें ज़मीन पर नज़र आते उनको सिर्फ बर्ड्स के बारे में पता था क्योंकि बर्ड्स स्काई के बहुत करीब होती एंड दे ओनली हैव सीन द बर्ड्स इन दे लाइफ सो वन डे द करेक्टर ओकोनोर ही वॉज हंटिंग बर्ड्स क्योंकि उनके पास एनिमल्स थे नहीं शिकार करने के लिए दे हैड ओनली बर्ड्स राइट तो एक दिन वो निकलता है बर्ड का शिकार करने के लिए और वो जैसे ही हंटिंग करता है शूट करता है आई वुड सही कि वो जो बर्ड है वो जाके कहीं गिर जाता है अब वो भागता भागता जाता है और उस बर्ड की तलाश में लग जाता है कि वो बर्ड जिसको उसने शूट किया है वो कहाँ जाके गिरा है जैसे ही वो भागते हुए जाते हैं तो उसको एक बहुत बड़ा सा होल नज़र आता है उसी स्काई पर लेट सपोज दिस इज़ अ स्काई एंड द सेम स्काई ही सो अ बिग होल ठीक है आप पेज नंबर सेवेंटी सेवन पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं सो ही सो अ बिग होल एंड ही वॉज वेरी अमेज बहुत हैरान होता है बहुत शॉक्ट होता है कि ये होल कैसा है और इतना बड़ा होल मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा सो वॉट डिड ई सी वो वहाँ से नीचे झाँकता है आसमान से नीचे झाँक कर देखता है कि नीचे क्या है वो जैसे ही नीचे झाँकता है तो ही गॉड अमेज्ड बहुत अमेज्ड होता है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं देखी थी क्योंकि उनका पूरा गांव पूरा शहर सब कोई आ, सब लोग जो थे सिर्फ आसमान पर रहते थे ज़मीन पर कुछ नहीं था अगेन आई एम चॉलिंग यू आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिथ इट्स नॉट अ रियालिटी मिथ इज़ डिफरेंट एंड रियालिटी इज़ डिफरेंट तो आज हम सिर्फ मिथ पढ़ रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ अर्थ से रिलेटेड कौन से मिथ मौजूद हैं ओके कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो देखता है नीचे तो उसको बहुत खूबसूरत सी एक ज़मीन नज़र आती है जिसमें चरन परन सब सब हैं और जानवर जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं यू रिमेंबर आई डिस्कस अ वर्ड ग्रेजिंग दैट मीन्स के चारा खाना या फिर घास जो भी होती है उसको खाने को हम ग्रेजिंग कहते हैं क्योंकि अक्सर एनिमल्स काउस बुफेलोज कोड्स शीप इनका ये काम होता है राइट सो वट हैपन्स दैन आफ्टर दैट फिर वो देखता है कि नीचे इतनी बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि आज तक इन्होंने कभी नहीं देखी तो चाहता है कि जो उसके उसके ग्रैंड फादर हैं या फादर हैं उनको जाके बताए जो उनके एल्डर हैं ही वॉन्टेड टू शेयर द सेम थिंग कि ये कौन सी जगह है जिसको आज तक हमने डिस्कवर नहीं किया ज़मीन वो जाता है भागता हुआ जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है और उस गांव के जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको बताता है तो सबसे पहले जब वो ये बात सबको बताता है सो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग सब उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सी स्टोरी सुना रहा है हो सकता है शायद इसने ख्वाब में ऐसा देखा हो कि इस तरह की कोई ज़मीन है क्योंकि ज़मीन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी उनके जहन में सो so, ही ट्राई टू कन्विंस पीपल उसने बहुत कोशिश की कि लोगों को कन्विंस करे लोगों को बताए 
कि नहीं मैंने इस तरह सी एक ज़मीन देखी है जो कि बहुत खूबसूरत है जहाँ पे बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं ग्रीनरी है माउंटेन्स हैं पानी है बट नो बडी बिलीव ऑन है स्पॉट डी डी ड्यू लेकिन इसके जो कुछ करीबी दोस्त थे बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने इसकी बात पे बिलीव किया और कहा कि चलो हम देखते हैं कहाँ है वो होल ये लोग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और वहाँ जाके दिखाते कि देखो इतना बड़ा होल है जब दोस्त देखते हैं तो वो इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ ओकन तुम सही कह रहे थे द वर्ल्ड इज़ रियली ब्यूटिफुल द अर्थ इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड वी शुड गो डाउन हमें यहाँ जाना चाहिए लेकिन मसला ये था कि आसमान से ज़मीन पर लेट सपोज दिस दिस आर ग्रास ओके सम यू कैन से प्लांट्स आर देयर ओके देयर आर सम एनिमल्स हु आर गेजिंग सो द वर्ल्ड इज़ रियली ब्यूटिफुल सो अब इन्होंने सोचना शुरू किया कि हम इस स्काई से ज़मीन पर कैसे आए ठीक है अब क्या कि जब फिर इन दोस्तों ने भी जा कर के गवाही दी कि हाँ हमने वाकई इस जैसा एक बहुत बड़ा सा होल देखा है जहाँ से अगर हम नीचे देखें तो एक बहुत खूबसूरत दुनिया आबाद है तो सब आ जाते हैं सब देखते हैं सब ओकन की तारीफ़ भी करते हैं और उसकी बात पर यकीन भी करते हैं फिर क्या होता है उस गाँव के तमाम लोग वारो पीपल सब वारो पीपल मिल कर के एक रस्सी तैयार करते हैं डिफरेंट कॉटन से जगह कर एक इकट्ठा करते हैं और उससे मिलकर के एक मज़बूत रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी की एक सीढ़ी तैयार करते हैं दे मेड अ लेडर लाइक दिस ओके दे मेड अ लेडर लाइक दिस टू स्टेप डाउन ऑन अर्थ क्योंकि उनको ज़मीन पर आना है अब वो जैसी ज़मीन पर आते हैं तो सबसे पहले ओकन और नीचे आते हैं ओकन और नीचे आके देखता है कि किस तरह के जानवर हैं क्या हरियाली है किस तरह के माउंटेन्स है देन एज सुन एज द लेटर हैड बिन मेड फर्स्ट ओकन ऑर्डर क्लाइंब डाउन डिसेंडिंग फर्स्ट थ्रू द डॉक होल हु साइड्स वर स्मूथ इन डैम हैविंग टाइट नाउ इम जस्ट स्किपिंग फ्यू लाइन्स वैन द वॉर टेस्ट द फ्लैश ऑफ द डियर द लॉन्ग फॉर मोर वैन ओकन ऑर्डर टोल्ड दैम द सेवन आर्स फॉर एज क्लीमिंग रिवर्स एंड एंड हाई माउंटेन्स एंड अबव ऑल द डियर एंड कैटल द टिपर एंड द अर्माडिलो और मैट लो दिख प्राइड और लेट इस गो दिस वर्ल्ड बिलो एंड सी इट्स वनडर्स ठीक है फिर वो जब ज़मीन पर आता है तो वो देखता है डियर डिफरेंट एनिमल्स ट्रीज प्लांट्स जो कि आसमान पर नहीं थे फिर वो नीचे ही एक डियर का शिकार करता है हिरन का शिकार करता है और उसका गोश्त एक सबूत के तौर पर लेके जाता है कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है जब ऊपर ये गोश्त ले करके जाता है द फ्लैश ऑफ डियर वन ही प्रॉट दैट द फ्लैश ऑफ डियर ऑन द स्काई सो एवरीबडी टेस्टेड एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि आज तक उन्होंने कभी इस तरह जानवर का गोश्त नहीं खाया दे ओनली सॉ बर्ड्स दे ओनली सॉ क्लाउड्स दे ओनली सॉ यू कैन से स्ट्रॉन्ग एट्सेट्रा बट दे हैव एन ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ ब्यूटिफुल लैंड बिफोर ओके सो इट केम अबाउट ऑल द वर्ल्ड पीपल डिसेंडेड टू द अर्थ और फिर ये सब ज़मीन पर आते हैं एक एक करके क्लाइंबिंग डाउन द रोप इसी लेटर को यूज़ करते हुए विथ ओकन और दे सर्च फॉर द बर्ड बट दे वॉज नो ट्रेस ऑफ इट इंस्टेड दे फाउंड गुआवास पाइन एप्पल सपोरे लास एंड बनानास तो वो जब ज़मीन पर आते हैं तो वो और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और करते हैं एक्सप्लोर करते चले आते हैं एंड नाउ दे हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड सो दिस इज़ द होल मिथ दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट Uh, the discovery of the earth so students i hope you have enjoyed my lecture or aapko story bahut acche se samajh mein aa gayi hogi and if you have any problem regarding solving the questions you can feel free and ask me main kuch questions aapke sath verbally discuss kar lu what was the main difference between the land where the voro lived and the new land below uh, voro's land aur hamari land ke mein kya kya differences the wo aap first क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे वाई डू यू थिंक ओकन और स्पेंड फाइव डेज ट्राइंग टू कैच द बर्ड ओकन और ने पाँच दिन क्यों लगाए बर्ड को पकड़ने के लिए यू कैन जस्ट क्विकली रीड द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल गेट द आंसर एंड थर्ड वन हाउ डिड द एल्डर्स रिएक्ट एल्डर्स ने किस तरह रिएक्ट किया जब ओकन और ने जा करके उनको अर्थ uh, के बारे में बताया सो दीज आर सम ईजी क्वेश्चन फॉर यू विच यू नीड टू एंसर एंड सबमिट मी इन द नेक्स्ट वीक ओके Inshallah see you in the next video but till then take a very good care of yourself have a good day take care love is